Estados Unidos es una tierra repleta de historias de terror. Investigaciones ocultas encontró tres historias aterradoras, las cuales creyó oportuna compartirles con ustedes. Disfruten de estos dos aterradores relatos. Estos años fueron de prosperidad para este país. Tanto así que el ideal de vida para todo americano era tener su casa con cerca blanca. Asimismo, el americano promedio podía tener hasta dos automóviles. En un edificio rascacielos de Nueva York, funciona el periódico, The New York Times. En la séptima planta estaba la oficina en donde trabajaba la señorita Molly. Molly es una grácil y viva secretaria, quien viste con la ropa típica de una secretaria. Molly era pretendida por Gerard Strudman, un periodista. Salían a cenar en un restaurante italiano. En una ocasión, Gerard invitó a Molly para viajar en su automóvil al desierto de Utah. Emocionada, Molly aceptó tal invitación. En la tarde del sábado de mayo de 1952, Molly y Gerard viajaron al desierto de Utah. Se desconoce qué es lo que pasó. Lo único cierto es que se dieron a ambos por desaparecidos. La policía encontró el automóvil de Gerard, completamente vacío, sin sus ocupantes. Una semana después, fue encontrada Molly. Estaba desorientada. Fue llevada al hospital donde recibió asistencia médica. Tras recuperarse, ella contó a los detectives que mientras estaba en el automóvil junto a Gerard, de pronto una intensa luz blanca se hizo presente en el lugar, siendo cada vez más fuerte hasta que todo era ya blanco, como si fuera un destello. En eso, ella se dio con que ya no estaba en el automóvil, sino en el interior de una nave espacial. Ella había sufrido una abducción. Molly contó además que en dicha nave vio a seres humanoides, de grandes ojos completamente negros, sin nariz, de piel grisácea. Estaban sin ropa. Carecían de órganos sexuales y no tenían vello corporal. No sabe cuánto tiempo estuvo allí, ya que ella permaneció acostada. Y así como ella se vio repentinamente en ese lugar, así mismo ella se vio fuera, justo en el lugar donde fue encontrada. No se sabe qué le pasó a Gerard, ya que nunca apareció, ni se volvió a tener noticias de él. Este caso constituye uno más del extenso expediente de encuentros con OVNI. Ya desde fines de los años 60, el ambiente en los colegios de América se caracterizaba por un bullying hacia los nerds. El colegio Fort Lauderdale no era la excepción. Los chicos que tenían la mala fortuna de usar lentes iban a ser molestados hasta decir basta. Esta historia sucedió en un pequeño condado de California, a fines de los años 60. Jennifer Kowalski es una chica nerd en toda regla. Gafas gruesas y ropa anticuada hacían que ella sea molestada por sus compañeros. Ella no tenía mayor injerencia con sus compañeros, salvo el estar en la foto del anuario escolar. Jennifer destacaba por sus calificaciones. Entonces, de manera imprevista, un chico se enamoró de ella. Si bien es cierto que él no era popular, lo cierto es que no era un nerd como ella. Él se le acercó y entabló conversación con ella. Entonces, este chico le declaró su amor por ella, y Jennifer aceptó iniciar una relación con él. Es así que llegaron a salir juntos y una noche se citaron en su auto para ir al autocine. Terminada la función, el chico la llevó a su casa y al despedirse se dieron un bonito beso. Era el primer beso de Jennifer, quien torpemente besaba a su novio. Una noche, el novio citó a Jennifer en el vetusto cementerio del pueblo. Estando allí que él sacó de su mochila un tablero o ouija. Fue así que tras sentarse en el frío suelo, jugaron a la ouija. No pasó nada esa noche. Sin embargo, a partir de entonces, Jennifer experimentó sucesos paranormales en su casa. Las cosas se movían de lugar. La cama donde dormía Jennifer levitaba, y con ella encima. La misma Jennifer fue levantada en el aire, estando suspendida por varios segundos. No fue sino que un obispo católico fuera a la casa de Jennifer para terminar con estos fenómenos. La madre de Jennifer creía que se trataba de posesión diabólica, por lo que era necesario un exorcismo. 
Solo así se podía expulsar al espíritu que estaba causando esos fenómenos. El exorcismo se dio en una fría noche de diciembre de 1969. Y fue cuando la casa de Jennifer se incendió. El cura y la madre de Jennifer pudieron escapar, pero no así Jennifer. Jennifer murió. Había muerto asfixiada. Bueno, es lo que se deduce, ya que si bien ella quedó inconsciente a causa de haber inhalado el humo del incendio, nunca apareció su cuerpo entre los escombros. Es como si hubiera desaparecido. Hay quienes dicen que hasta la fecha se puede ver a una mujer que vaga por el lugar, con unos enormes lentes, y siempre triste. Si sí, Adel, Estado de Washington, 1993. Joe Norro es un joven recién llegado al vecindario. Ingresa a un nuevo colegio. Conoce a Elizabeth Hudson, una chica de lentes nerd que siempre viste con casaca jeans. Elizabeth era una apasionada por los libros. Por ello, ella era la encargada de la biblioteca, siendo la bibliotecaria. Yo acostumbraba a ir todos los días a la biblioteca. Por una parte, podía visitar a Elizabeth, ya que se sentía atraído por ella. Y por otra parte, él aprovechaba para leer sus historietas sin que nadie lo moleste. Una tarde, al término de las clases, Joe se dirigió a la biblioteca. Fue cuando Elizabeth le dijo que había hecho un sorprendente descubrimiento. Había descubierto un cuarto secreto en el que estaban unos estantes con libros de ocultismo y hechicerías. Era una sección prohibida. Joe se sorprende por ello y le pide para ir juntos allí. Es así que quedan en ir allí al día siguiente, cuando el colegio haya cerrado. Elizabeth se muestra algo reticente, ya que ella nunca hacía cosas prohibidas, ni roto las reglas. Pero se deja convencer por Joe. Es así que al día siguiente, Joe y Elizabeth ingresan al colegio de noche. Caminan por los pasillos oscuros hasta que llegaron a la biblioteca. Como Elizabeth era la bibliotecaria, tenía una llave con la que podía acceder a la biblioteca. Dentro de la biblioteca, Elizabeth le muestra la entrada que conduce a la sección prohibida de ocultismo. Es así que ingresan a aquel cuarto. Valiéndose de unos fósforos, se iluminan. Buscan algún libro para leer. Sacan un libro y se disponen a leer. Era un libro de conjuros. Joe es de la idea de recitar alguno de los conjuros escritos allí. Joe y Elizabeth no solo recitan un conjuro, sino que terminan realizando un ritual. Dibujan un círculo y dentro del mismo un pentagrama. Tras realizar el ritual, dejan el libro en el estante en donde estaba, y salen del lugar. Salen de la biblioteca y se dirigen a la salida. Ni bien llegan a la puerta, se dan con la sorpresa de que la puerta no cedía. Por más que empujaban, la puerta no cedía. De pronto, escucharon el ruido de unas pisadas que sonaban en el pasillo, atrás de ellos. Al voltear atrás vieron a una figura alta con capucha. Del terror ambos se desmayaron. A la mañana siguiente, yo y Elizabeth fueron encontrados desmayados y fueron despertados por el director. Les preguntó qué les pasó y ellos comenzaron a relatar lo que les había pasado anoche. El director se puso serio y muy enojado, les dijo que no revelen nada de lo que vieron en aquella sección prohibida bajo pena de ser expulsados. Por supuesto que ellos no hicieron caso y contaron a sus amigos lo que vieron. Es así que se corrió el rumor de que el director y algunos profesores se reunían en aquella sección oculta de la biblioteca para realizar rituales satánicos.